ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ചോദിച്ച കാരാമൽ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കാരാമൽ സോസ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാരാമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരാമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്ര അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുപ്പൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കാരാമലൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴേ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റാകുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാരാമലൈസ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കാരാമലൈസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരാമലൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ അതിനൊരു കയ്പ് രസമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഷുഗർ മെൽറ്റാകുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് ഷുഗർ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ മുഴുവനും നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവണം ഷുഗറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി കാരാമലൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാരാമലൈസ് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെഡി ആക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ കാരാമൽ സോസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പ് ഓഫാക്കിക്കോളൂ ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അമ്പത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരണം കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ടിയായതുപോലെ തോന്നും അത് പ്രശ്നമില്ല അത് ശരിയായിക്കോളും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചേർത്തത് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബട്ടർ സാൾട്ടോട് കൂടിയ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂട്ടരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട കട്ടിയോ അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് റെഡി ആയിക്കോളും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാല് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂട് പോകുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിരിക്കും പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ചേർക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്ന
ഇങ്ങനെ ഇത് തിളക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായാൽ മതി ഒരുപാട് തിക്കാവാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട അന്നേരം പിന്നെ ഇത് തണിയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ തിക്കാവും അപ്പം പിന്നെ നല്ല തിക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാകാവുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് എത്ര തിക്കിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കേരാമൽ സോസ് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലൂസിലാണല്ലോ ഉണ്ടായത് ചൂടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയിക്കിട്ടിക്കോളും ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടി വെക്കാണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ അടിപൊളി കേരാമൽ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുപ്പിയിലോ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസം ഒന്നര മാസം ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിലോ പുഡിങ്ങിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ന